জি চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত এই মুহূর্তে আমরা সকলেই এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর এই কঠিন সময়ের একমাত্র উপায় হলো লকডাউন লকডাউনে থাকার সবাই জানেন লকডাউনে এই মুহূর্তে আমরা সকলে বাড়িতে রয়েছি বাড়ি থেকে কেউ কাজ করছে তবে পড়ুয়ারা তারা কি করবে তাদের তো পড়াশোনা আটকে রয়েছে না আটকে থাকবে না তাদের পড়াশোনা চলতেই হবে এবং পড়ুয়াদের কথা ভেবেই বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়াদের কথা ভেবেই আমাদের এই বিশেষ উদ্যোগ ই স্কুল আমি লিমা রয়েছে আজ আপনাদের সঙ্গে ই স্কুলে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব পদার্থবিদ্যা নিয়ে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন শিক্ষক আজকে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন লবণ রদ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক অজয় চক্রবর্তী স্যার স্বাগত জি চব্বিশ ঘন্টায় আপনাকে আজকে আমরা মূলত পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আসে দুটো প্রশ্নের মধ্যে সাধারণত দুটো আসে তার মধ্যে একটা করতে হয় এবং তার মধ্যে অঙ্ক থাকে এবং ছাত্ররা কেন জানি না ছাত্র এবং ছাত্রীরা এই চ্যাপ্টার অঙ্ক করতে গেলে ওই পৌষের শীতের রাতের মধ্যে ঠক 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 করে কাঁপে আমি ছাত্রছাত্রীদের একটাই কথা বলছি এটাতে ভয় পেলে চলবে না প্রথম কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি বা চলতরিত চ্যাপ্টারটা কঠিন তোমাকে বুঝে লড়ে যেতে হবে দরকার হলে পুরনো ফিল্ম দেখে সোলে সিনেমা দেখো গব্বর সিং বলেছিলেন যে ডার গায়া ও মার গায়া এটা হচ্ছে আসল কথা অঙ্কটা তোমাকে মারার আগে তুমি ভয় না পেয়ে অঙ্কটাকে মারাও প্রথমে ঝাঁপা পড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ো আমি তাই একটু প্রথাগতভাবে প্রশ্ন উত্তর এরমভাবে শুরু না করে আমি একটু ডাইরেক্ট অঙ্ক দিয়ে শুরু করতে চাইছি এই চ্যাপ্টারটা ছাত্রছাত্রীদের প্রথম যে অসুবিধাটা হয় এটা হচ্ছে কারচপ স্লয়ের অঙ্ক করতে কারচপের সূত্র ওরা এবার প্রথম পড়ছে এর আগে ওহমের সূত্রগুলো ওরা এবার নাইন টেনে পড়ে এসছে তা কারচপের সূত্রে একটা অঙ্ক আমি এখানে দেখিয়ে রেখেছি আর অঙ্কগুলো করতে অনেক সময় লাগে বলে আমি অলরেডি বোর্ডে চকডাউন করে রেখেছি এটা কারচপের সূত্রের একটা অঙ্ক একটা দু ভোল্টের ব্যাটারি তার অভ্যন্তরীণ রোধ এক ওহম আর একটা তিন ভোল্টের ব্যাটারি তার অভ্যন্তরীণ রোধ দু ওহম এই পাঁচ ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ তৈরি যাবে তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অঙ্কটা আমি চিনব কি করে যেটা ওহমের সূত্র দিয়ে করতে পারবো নাকি কারচপের সূত্র দিয়ে করতে পারবো ওহমের সূত্র দিয়ে করতে পারলে অঙ্কটা একটু সহজ হয় দুটো ব্যাটারির ভোল্টেজ অসমান হলে ওহমের সূত্র লাগালো একটু অসুবিধাজনক এবং অভ্যন্তরীণ রোধ যদি অসমান হয় দুটোই যদি দু ভোল্ট হতো অভ্যন্তরীণ রোধ সেম হতো তাহলে ওহমের সূত্র দিয়ে সহজে করা যেত প্রথম যেটা করবে তুমি একটা কারেন্টের দিক ভেঙে ভেঙে নেবে ধরা যাক এ আই কারেন্ট পাঠাচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে এক্স কারেন্ট এখান থেকে যাচ্ছে আই মাইনাস এক্স কারেন্ট অঙ্ক করতে গেলে তিনটে পয়েন্ট মনে রাখতে হবে সংযোগকারী তারের রোধ শূন্য অর্থাৎ যে তারগুলো দিয়ে জয়েন করা আছে তাদের কোনো রোধ নেই রোধগুলো খালি দেখানো আছে এগুলোই রোধ তুমি তোমার যা কোনো জায়গা থেকে শুরু করে আবার সেখানেই ফিরে আসবে এইরকমভাবে এখান থেকে শুরু করে এখানে ফিরে আসবে যে কোনো এটাকে লুপ বলে লুপ বরাবর যেতে পারো যাওয়ার সময় যদি ব্যাটারির বিপক্ষে যাও তাহলে সেটাকে নেগেটিভ ধরবে উল্টোটা হলে পজিটিভ ধরবে আর যাওয়ার সময় তুমি যদি কারেন্টের পক্ষে যাও তাহলে ভোল্টেজ পজিটিভ না হলে নেগেটিভ এবার চট করে আমি এই অঙ্কটা করে ফেলছি অঙ্কটা বেশ বড় অঙ্ক ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বলছি অঙ্কটা একটু ভালো করে ফলো করো তোমরা নিজেরাই অঙ্কগুলো করতে পারবে ধরো আমি এ বি ই এফ এই লুপ দিয়ে যাচ্ছি এ বি বরাবর কোনো সংযোগ তারি যাওয়ার কোনো রোধ নেই তাই জন্য কিছু হবে না এবার এখানে যখন যাচ্ছি তখন এখান থেকে এখানে যাচ্ছি মানে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে তাহলে এটা প্লাস থ্রি ভোল্ট এখান দিয়ে যাচ্ছে এক্স কারেন্ট তাহলে এটা হলো টু এক্স আমি যেদিকে যাচ্ছি কারেন্টটা সেদিকেই যাচ্ছে তাহলে এটা হলো প্লাস ই এফ সংযোগকারী তার কোনো রোধ নেই তাহলে এটা শূন্য আবার এখানে যখন ফিরে এলাম এখানে আই কারেন্টই ফিরে আসছে কারণ এখান থেকে এক্স কারেন্ট আর এখান থেকে আই মাইনাস এক্স কারেন্ট মিলে আবার আই এবার যখন এখানে আসছি মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে তাহলে বিপক্ষে যাচ্ছি মাইনাস দুই ইকুয়াল টু জিরো আবার বোঝাচ্ছি এটা শূন্য এটা যাচ্ছে এটা যাচ্ছে প্লাস তিন এটা হচ্ছে দু ওহম তার মধ্যে দিয়ে এক্স কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে দুই এটা শূন্য এটা এক ওহমের মধ্যে দিয়ে আই কারেন্ট যাচ্ছে ওয়ান ইন্টু আই এটা মাইনাস দুই এবার ধরো আমি এই লুপ নিয়ে করছি বি সি ডি ই এখান দিয়ে আই মাইনাস এক্স কারেন্ট যাচ্ছে শূন্য কারণ কোনো রোধ নেই এখান দিয়ে যাচ্ছে পাঁচ ওহমের মধ্যে দিয়ে ফাইভ ইন্টু আই মাইনাস এক্স হ্যালো এটার মধ্যে দিয়ে আবার শূন্য এটার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে আমি এ পাশে আসছি কারেন্টটা উল্টো দিকে যাচ্ছে তাহলে মাইনাস টু এক্স এটার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উল্টো দিকে যাচ্ছি মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে মাইনাস তিন ইকুয়াল টু জিরো তোমার আননোন হচ্ছে দুটো আই এবং এক্স আই এবং এ
B C D E A loop niye gechi. Jodi onno kono loop niye ke onko ta korle, ke ujodi bhabe ami A C D E F A loop niye korbo. Equation ta ala dashbe, final uttor ekashbe. Jodi onko korle onko ko akono dakhaja hai, tomar uttor ei ba x kichu negative ashche, ekdom ghabra mena, tomar uttor ta thik ache, arakbar check korbe solution thik ache ki na. Bujbe tumi current te jedik dhorocho, shedik ta ulto dikhe. Tale karchaps la korte gele, kiki mona rakta be khub tarata ni bolchi. Je tar gulo diye connection korchi, connecting hoye tadher road sunno. तादर फोल्टेज होते हो बे ना बैटरी का माइनस थे के प्लस दिखे के लिए शेट के माइनस थोड़े बे तुम जो कौन बैटरी के टॉप के जा चुके बैटरी प्लस थे के माइनस दिखे के लिए शेट के प्लस थोड़े बे और प्रत्येक टा ब्रांचे कारेंट इनटू रेजिस्टेंस को ले फोल्टेज बार कर बे तुम्हार जवार दिखे संगे शे� शायद उन्हें खूब ताला था या तीन के चैप्टर अच्छे कहने कारण इलेक्ट्रिसिटी था। अच्छा। एक नंबर का प्रश्न हो चें रोधेर बोर्नो संकेत टकी। What is the color code of resistance? इम्नी ए चैप्टर एंड ऑन एक ता दिनी शायद जितना हमारा माध्यमिक आगे पूरे इस ची। फले ए चैप्टर टा खूब साहस थियोरी थियोरी गुला म पर पर तीन टे बा चार टे बैंड थके इपास एक टे बैंड थके ये बैंड कुलोर इरा कोम कलर होते पड़े ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू भायलेट ग्रे व्हाइट अच्छा इटा के मुने रखा जाए अमी गुलो ये गुलो नामे दाग दी ची शे गुलो मुने रखली इटा खूब शोहजे मुने रखा जाए आमुनी जब भावे शिके � ताले ये खाने धरो तीन टे कलर आ चाहे बार इटा दिए डायरेक्ट ऑन को चले जाए तीन टे कलर के मुद्दे प्रथम दूर रेजिस्टेंस है मान के बुझाए तार पर एक टेनर पावर टा बुझाए और ये दिक्कत फ्लैक्चुएशन बार टॉलरेंस के बुझाए तो ये खाने आ चाहे गोल्ड कलर ये खाने धरो होलो ब्राउन इटा ब्राउन एटा थोड़ा ये वालो, तीन टेबल थकते वाले, चार टेबल थकते वाले, ये बार एटा रोट कोतो, शेट ऐसे अंदी ऑन को करे बार करा जाए, ब्राउन, ब्राउन माने कोतो एक, रेड, रेड माने कोतो दो ही, ये वालो माने कोतो चार, इनटू टेन टू दी पार फोर, तार पड़े आचे, गोल्ड, गोल्ड माने कोतो फाइव परसेंट, ताले � बाई टॉलरेंस माने बोझा चेयर उत्तर मान बारो इनटू टेन टू दी पार फोर और उत्तर मान तार्थ के पांच परसेंट बेशी होते पड़े वा पांच परसेंट कम होते पड़े छोरा टा मुनरा के बीबी रॉय ऑफ ग्रेट बीटेन पोसेस वेरी गुड लाइफ तो वे एक टक वाथा ही प्रश्न को बोले दिया मरीशम उधर कोरोना भिगोता है � ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट बीटेन पोसेस वेरी गुड लाइफ ये रूल नू जाई पाई एटर माने तो उटा कितु लिखा जावे लेटा तो मन मुनरा खाद चलना ये बारे हमरा पॉरेट प्रश्न जावो पॉरेट प्रश्न तो अच्� नून ले बुद्धि वार मतों माने उटा दिते ही होए ताना ले बीए बारी पाते निमंत्रण नो खाओ डा कंप्लीट होए ना कारण ओमे शुद्ध तोड़ा क्लासिक लो छिलेरा क्लास एट ही शिखे चे छिलेरा क्लास टेन ही शिखे चे अकोन ट्वेल्व में आवार शिख बे एवं इकन ते के आवार ओंको ओंको आज बे अर बोलते होए ताजुन्नो � तार दूरी प्राण तेरे विभव पर थोक के शामुनों पर दिखाए, अतः इटा टा रेजिस्टेंस है जो खूब दूर तो बैठ ची कारण टा क्लास नाइन टेरे पड़े चो, इकान दिया आई कारण जाच्चे इटा रेजिस्टेंस होच्चे आर रोध होच्चे आर तोरी प्रोबेबल मान आई विभव पर थोक को भी ताले भी इक्वल टू आई आर, सो � ऐटा लिखले पुरोटा काटा जावे कारण तोरित प्रभाव मात्रा विभव पार्थक्य रूपों निर्भर करे विभव पार्थक्य को तोरित प्रभाव मात्रा पर निर्भर करे ना ओहोमे शूत्रों थे के ऑनको आशे ओहोमे शूत्रे ऑनको गुलो बोए हरे एक रोको ऑनको कोरे दवा आचे कोरते दवा आचे सब कड़ा बुझ बे कोकोनो कोको नेरोको मौ 
ধরো এরকম একটা অঙ্ক দেখাচ্ছে এবার ওহমের সূত্রের অঙ্ক এটা একটা সার্কুলার ওয়ার আমার আঁকাটা একটু বেঁকে যাচ্ছে যাই ওটা সার্কুলার সার্কুলার ওয়ারের ওয়ান থার্ড অংশে একটা ব্যাটারি যোগ করা হলো এই পুরো বৃত্তাকার পরিবাহিটার রোধ হচ্ছে নয় ওহম আর এর মধ্যে একটা ব্যাটারি যোগ করা হলো ব্যাটারি বিহ পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট এটা পুরোটা ন ওহম এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট কোন ব্রাঞ্চ দিয়ে কি পরিমাণ তৈরি যাবে অঙ্কটা দেখে প্রথম যেটা মনে হয় যে অঙ্কটা কি করে করব এটার সঙ্গে এই যে তার এটা বুঝে যাচ্ছে গোটা তারটা ন ওহম রেজিস্টেন্স ইকুয়াল টু রো এল বাই এ তাহলে রোধ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক এটা এক তৃতীয়াংশ তার মানে এটা তিন ওহম এটা ছ ওহম এইটা বোঝা গেল এবার চট করে এই অঙ্কটা থেকে বোঝা যাচ্ছে না তিন ওহম ছ ছ ওহম ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট ব্যাটারির সঙ্গে কীভাবে যুক্ত এই ছবিটাই যদি আমি একটু ডিফারেন্ট করে আঁকি ব্যাপারটা কিন্তু একই থাকে ব্যাটারিটাকে আমি ভেতরে না এঁকে ব্যাটারিটা বাইরে এঁকে ফেললাম এইবার দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ এটা ছ ওহম এটা তিন ওহম এরা প্যারালালে যুক্ত তার সঙ্গে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টের ব্যাটারি তা ছ ওহম আর তিন ওহমের তুল্য রোধ কত হবে ছয় ইন্টু তিন ডিভাইডেড বাই ছয় প্লাস তিন মানে দু ওহম তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট তাকে দুই দিয়ে ভাগ করো পয়েন্ট নাইন ওহম খেয়াল লাগবে যখন এই কারেন্টটা আসছে এটা কিন্তু মেন কারেন্ট মূল প্রবাহ অনেক ছেলে এখানেই অঙ্কটা ছেড়ে দেয় এখান দিয়ে কিন্তু আবার কারেন্টটা ব্রাঞ্চে ভাগ হবে এখান দিয়ে একটা কারেন্ট যাবে আই ওয়ান এখান দিয়ে একটা কারেন্ট যাবে আই টু বুঝতেই পারছ আই ওয়ান প্লাস আই টু এই দুটো যোগ ফল হবে পয়েন্ট নাইন ও অ্যাম্পিয়ার কারণ পয়েন্ট নাইন অ্যাম্পিয়ারটা কি তো ভাগ করে এরকম হয়েছে আর একই পয়েন্টে এরা যুক্ত তাহলে আই ওয়ান ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আই টু ইন্টু সিক্স ভোল্টেজটা সমান এটার ভোল্টেজ হচ্ছে আই ওয়ান ইন্টু থ্রি এটার ভোল্টেজ হচ্ছে আই টু ইন্টু সিক্স তাহলে দুটো অজানা দুটো সমীকরণ বা সরাসরি তুমি সান্টের একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা দিয়েও অঙ্কটা ডাইরেক্ট করে ফেলতে পারো আমরা পরের প্রশ্নে যাব তবে আমাদের সময় হয়ে গেছে ছোট একটা বিরতির বিরতির পর আমরা আবারও ফিরছি অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে থাকুন এবং অবশ্যই ফোন করতে থাকুন ফের এলাম বিরতির পর আজকে আমরা স্কুলে আলোচনা করছি পদার্থবিদ্যার প্রবাহী তরি নিয়ে আমরা বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর স্যার ইলাবরেট করছিলাম আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব স্যার পরের প্রশ্নটা কি পরের প্রশ্নটা হচ্ছে একটি গ্যালভানোমিটারকে কিভাবে ভোল্ট মিটার বা অ্যাম মিটারে রূপান্তরিত করবে হাউ ডু কনভার্ট এ গ্যালভানোমিটার ইন্টু অ্যান অ্যামিটার অরে ভোল্ট মিটার গ্যালভানোমিটার এমন একটা যন্ত্র যেটাতে মূলত তরি প্রবাহ মাপা যায় ওকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে অ্যাম মিটার বা ভোল্ট মিটার করা যায় এখানে আমি দুটো উত্তর দেখিয়ে দিয়েছি এটা গ্যালভানোমিটার জি এ পাশে যদি আমি একটা হাই রেজিস্টেন্স যোগ করি তাহলে এটা একটা ভোল্ট মিটার এই রেজিস্টেন্সের মানটা পরিবর্তন করে আমি ভোল্ট মিটারের রেঞ্জটা চেঞ্জ করতে পারি আর এই আমি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যদি আমি প্যারালালে একটা হাই রে লো রেজিস্টেন্স যোগ করি তাহলে এটা হলো অ্যাম মিটার এটার রেঞ্জ চেঞ্জ করে আমি অ্যাম মিটারের রেঞ্জটা চেঞ্জ করতে পারি এখানে একটা অঙ্ক প্যারালালি দেখাচ্ছি যাতে ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কটা দেখলে সুবিধা হয় ধরা যাক এটা একটা গ্যালভানোমিটার এই যে জি লিখলাম এটা একটা গ্যালভানোমিটার গ্যালভানোমিটার যখন লিখবে তখন সাধারণত এরকম একটা চিত্তির চিহ্ন দিয়েই লিখবে এর রেজিস্টেন্স হচ্ছে পঞ্চাশ ওহম অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের রোধ হচ্ছে পঞ্চাশ ওহম এর রেঞ্জ বা সীমা হচ্ছে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এক বাই হাজার অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এর মধ্য দিয়ে ম্যাক্সিমাম যেতে পারে আমার কাজ হচ্ছে এটাকে একটা অ্যাম্পিটারে পরিণত করব যে অ্যাম্পিটার রেঞ্জ হবে এক অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এটাকে এমন একটা অ্যাম্পিটারে রূপান্তর করব যাতে এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এখন বাস্তবে যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে তো এক অ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট যাবে না এই এক মিলি অ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট যাবে না আমি এর সঙ্গে প্যারালালে একটা লো রেজিস্টেন্স যোগ করলাম এটাকে বলে সান্ট তাই জন্য আমি এস দিয়ে লিখেছি সান্ট কথাটার আসল মানে হচ্ছে সান্ট মানে বিকল্প পথ যখন এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাঠাচ্ছি তখন এক বাই হাজার অ্যাম্পিয়ার যাচ্ছে এখান থেকে নশো নিরানব্বই বাই হাজার যাচ্ছে এইখান থেকে তার মানে আমি বাইরে থেকে দেখলে গোটাটাকে যন্ত্র হিসেবে ভাবলে আমি বাইরে থেকে যখন এক অ্যাম্পিয়ার পাঠাচ্ছি তখন এর মধ্যে দিয়ে এক মিলি অ্যাম্পিয়ার যাচ্ছে পূর্ণ স্কেল বিক্ষেপ দিচ্ছে অর্থাৎ এই যেন এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটাতেই মাপতে পারছে তো এবার এইখানে এটার মান বার করতে দেওয়া যায় তুমি কীভাবে গ্যালভানোমিটারকে অ্যাম মিটারে রূপান্তর করবে যে অ্যাম মিটারটা এক অ্যাম্পিয়ারের এস যোগ করেছি তাহলে এইখানটার এই জায়গার ভোল্টেজটা সমান করি এই জায়গার ভোল্টেজটা এসের জন্য কী হবে নশো নিরানব্বই বাই হাজার এটা হচ্ছে কারেন্টের মান ইন্টু এস কারেন্ট ইন্টু রেজিস্টেন্স সমান সমান ভোল্ট
আর অঙ্কটা এখন ক্যালকুলেশন করছি না কারণ তোমরা যখন এইচএস এ যাবে তখন হাতে ক্যালকুলেটর থাকবে আমি মুখে বলার আগেই পটাপট পটাপট ক্যালকুলেশন করা যাবে তাহলে এইটা হচ্ছে এম মিটারের রূপান্তরের অঙ্ক ওই রকম অনুরূপভাবে তুমি ভোল্ট মিটারের অঙ্কও করবে এখানে একটা রেজিস্টেন্স যোগ করে ধরা যাকে পাঁচ পঞ্চাশ ভোল্টে পূর্ণ বিক্ষেপ দিতে হবে তাহলে এর সঙ্গে পঞ্চাশ ভোল্ট যোগ করলে রেজিস্টেন্সটা এমন হবে যাতে এক মিলি এম্পিয়ার কারেন্ট যায় এবার আমরা পরের সূত্রে যাচ্ছি পরের জটিল বর্তনের তুল্য রোধ কিভাবে বার করবে স্যার এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা বিরতির পর নিই আচ্ছা ঠিক একদম নিই আমরা বিরতির পর আরো এইটা বরং পরিষ্কার করে ছাত্র ছাত্রীরা বোঝার চেষ্টা করুক তবে তার আগে বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে জানে জানিয়ে দিই শিক্ষা দপ্তর এবং জি চব্বিশ ঘন্টার যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে জুনিয়র ই ক্লাসরুম অর্থাৎ ক্লাস ফাইভ টু এইট এমনটি জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আগামীকাল সকাল দশটা থেকে শুরু হচ্ছে সোম থেকে শনি সকাল দশটায় রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও জি টিভির উদ্যোগে আমাদের জুনিয়র ক্লাসরুম চালু হবে ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত সবাই এটা দেখুন সবাই এটা তোমরা দেখো যারা ছাত্র ছাত্রী আছো অভিভাবকদেরও বলছি এটা ব্যবহার করতে এবং এটা দেখতে স্কুলে আরও একবার স্বাগত লিমা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আজকে আমরা স্কুলে মূলত পদার্থ বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করছি এবং চ্যাপ্টার যেটা আলোচনায় আজকে রয়েছে তা হলো প্রবাহিত রীত এবং লবণরদ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক অজয় চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে স্যার আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু ছাত্র ছাত্রী প্রশ্ন করেছে আমরা একটু দেখে নেব তারা কি কি প্রশ্ন করেছে সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র আমি জি চব্বিশ ঘন্টায় এখন এই প্রোগ্রামটা দেখছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার প্রশ্নটা হলো ওয়াই ভেরি হাই রেজিস্টেন্স ক্যানট বি মেজার্ড বাই উইথ স্টোন ব্রিজ আমার নাম সায়নদীপ বিশ্বাস আমি রানাঘাট পালচুদি হাই স্কুল থেকে বলছি আমি ক্লাস টুয়েলভের একজন স্টুডেন্ট আমার একটা প্রবলেম আছে কোশ্চেন্সে তো সেটা হচ্ছে রোধের সমান্তরাল সমবায়ে আর তুল্য রোধের মান ক্ষুদ্রতম অপেক্ষা ক্ষুদ্র এটি ব্যাখ্যা করো আমি রানাঘাট ব্রজবেলা গার্লস হাই স্কুলের দাদু শ্রেণীর ছাত্রী আমার একটি কোশ্চেনের প্রবলেম ছিল কোশ্চেনটা হলো ওহমের সূত্রের ভেক্টর রূপটি কী এ বিষয়ে যদি বিস্তৃতভাবে একটু আলোচনা করতেন তাহলে খুব উপকৃত হতাম নমস্কার আমি প্রিয়াংশু মণ্ডল ক্লাস টুয়েলভ কেন্দ্রাডি হাই স্কুল আমার প্রবাহিত রীত থেকে একটা প্রশ্ন ছিল আমরা জানি যে সিবেক ইফেক্ট রিভার্সিবল প্রসেস কিন্তু তাপ গতিও বিদ্যা থেকে আমরা জেনেছি কোনো প্রক্রিয়ায় প্রত্যাবর্তী হতে পারে না তাহলে এটা কি করে সম্ভব একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় মানে নিষ্পন্দ বিন্দু পাওয়া যায় ফলে আমি বুঝতে পারি না প্রকৃত নাল পয়েন্টটা কোথায় কোনটা তাই উচ্চমানের রোধ দিয়ে হুইস্টন বিচকে হুইস্টন বিচ দিয়ে উচ্চমানের রোধ পরিমাপ করা যায় না সমান্তরাল সমবায়ের তুল্য রোধ সবচেয়ে ছোটটা অপেক্ষাও ছোট সেটা খুব দ্রুত প্রমাণ করছি সমান্তরাল সমবায় ধরা যাক তুল্য রোধ হচ্ছে ওয়ান বাই আর এতগুলো রোধ যুক্ত আছে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এরকম অনেকগুলো এন ওয়ান বাই আর এন ধরা যাক এটা সবচেয়ে ছোট আর ওয়ানটা তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ওয়ান বাই আর গ্রেটার দেন ওয়ান বাই আর ওয়ান কারণ ওয়ান বাই আর ওয়ানের সঙ্গে এগুলো যোগ করলে তবে ওয়ান বাই আরের সঙ্গে সমান হচ্ছে তাহলে এটা অবশ্যই এটার থেকে বড় এটা অবশ্যই এটার থেকে ইয়ে তাহলে এর উল্টে দিলে কি হবে আর লেস দেন আর ওয়ান হয়ে গেল তাহলে ওয়ান বাই আর এর মান ওয়ান বাই আর ওয়ানের থেকে বড় এরকম যতগুলো রোধ থাকুক না কেন তাহলে সেটাকে উল্টে দিলে আর এর মান আর ওয়ানের থেকে ছোট তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল যে মিটার ব্রিজ দিয়ে পরিমাপকালে জানা রোধ এবং অজানা রোধ অদল বদল করে পাট নেওয়া হয় কেন মিটার ব্রিজে যে এক মিটার তারটা লাগানো থাকে দুধারে ঝালাই করে লাগানো থাকে তাই দুধারে দুটো প্রান্তীয় রোধ তৈরি হয় ওটাকে বলে প্রান্তীয় ত্রুটি প্রান্তীয় ত্রুটি সংশোধন করার জন্য এটা করা হয় স্যার আমার পরের প্রশ্ন যাওয়ার আগে একটু দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো একশো 
मोटाइए प्रबल्य प्रक्रिया रोदून्य उत्तर हा द्वितीय আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শুনতে থাকুন স্যার রয়েছেন পরের ফোনটা নিয়ে নেব হ্যালো হ্যালো আমি শ্রেয়সী ঘোষ দশম শ্রেণীর ছাত্রী হুম দশমের নয় আমরা আজকে মূলত উচ্চ মাধ্যমিকের পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি অন্যান্য দিন আমরা আবারো দশম শ্রেণীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করব স্যার যে প্রশ্নটা করলো এটা কি খুলি বলবো না আমি যেটা আমার ছেড়ে এসেছিলাম সেটা বলবো আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই যেটা করছেন আপনি কন্টিনিউ করুন আচ্ছা জটিল বর্ণ কার্সবের দ্বিতীয় সূত্র আমি আলোচনা করব জটিল বর্তনীর তুল্য রোধ হুম जटिल बर्तन तुल्य रोध बार करते गात्री खूब असुविधा है एक जटिल बर्तन दोहम पाँचम चार ओम दस ओम एर पंद्रह बार करते देते तुल्य रोध बार करते हैं प्रथम ही ख्याल कर हुईस्टन बीच सार्किट हुईस्टन बीच सार्किटे पी बू इक्ल टू आर बस हम एखान दिए कोट एरक जाए ना तर मैं तार्ट दिए कोट जाए ना तो तार्ट थकाओ जा ना थकाओ तई तुम ये मन मन पुछे फेल पुछे फेले कि आस दो होम और पाँच होम एरा आज श्रेणी चार होम और दस होम एरा श्रेणी तेल एख दाड़ सत होम चौदह होम एबारे पैराल आज तुम खूब सहज उत्तर बार कर फिलते तो तुम्हें तो मैंने देखे बुझते हैं जो हुईस्टन बीस सार्किट और पी बू इक्ल टू आर बस ए रेशियो मानसे कि जटिल सार्किट एखे आका आज तीन होम तीन होम छम छम तीन होम तीन होम एक सार्किटर जंगल तो यहाँ देखे भय पेले चलो ना इंगरेजी एक कथा बोले एट एर बर मध्य तुल्य रोध बार करते हैं एक चेनर स्ट्रंगेस्ट लिंक हर उस्ट लिंक एक चेनर दुरबल अंशाई हर सबल अंश कारण छिड़ले तो दुरबल अंशाई छिड़े इखने तुम्हें प्रथम क्रैक कर बुझते हैं कौन दिक दिए अटैक करब इन एबिर मध्य तुल्य रोध मन कर बैटारी जो कर जो करान दिए कारेंट आस कारेंट तेरम विभिन्न भागे भाग है ये भागगुलो नहीं माथा ना घमी ओपर दिए देखो यान दिए जे कारेंट जाने से ही कारेंट जा दे इन सीरिज छोम 
তাহলে দুটো প্যারাল আলাদা মানে ছ হোম আর ছ হোম সমান্তর সমবায় থাকলে এদের তুল্য রোধ কত হবে দুটো মিলে তিন হোম আবার এই তিন হোম আর তিন হোম এর আবার শ্রেণীতে আছে তাহলে এই দুটো মিলে কত হলো ছ হোম এই ছ হোম এই ছ হোম মিলে কি হলো আবার এরা প্যারাল আলে আছে মানে মিলে হলো তিন হোম এই তিন হোম এই তিন হোম মিলে ছ হোম তার সঙ্গে এখানে একটা ছ হোম ছিল ওই ছ হোম আর এই ছ হোম মিলে আবার তিন হোম তাহলে জটিল সার্কিট দু তিন রকম হয় একটা হচ্ছে হুইস্টন ব্রিজ সার্কিট থাকলে সেটা তুমি ভালোভাবে খেয়াল করবে যে হুইস্টন ব্রিজ সার্কিট এরকম হয় কি না হুইস্টন ব্রিজ আছে কিনা এবং পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস হচ্ছে কিনা আর এই রকম ধরনের জটিল সার্কিটে কোন দিক থেকে অ্যাটাক করলে অঙ্কটা বুঝতে সুবিধা হবে সেটা বোঝাটা খুব জরুরি তুমি যদি বুঝতে পারো একবার যেদিক থেকে অঙ্কটা অ্যাটাক করলে এটা শ্রেণী সমবায় আছে বা এটা সমান্তরাল সমবায় আছে তুমি ইজিলি অঙ্কটা করতে পারবে ওদিক দিয়ে ভাবতেই হবে তোমার যদি এক দিক দিয়ে ভাবতে গিয়ে হোচট খাও তাহলে অন্য দিক দিয়ে ভাবতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম জটিল সার্কিট কার চশলা ছাড়া করা যায় না ফির এলাম বিরোধীর পর ই স্কুলে আমি আবারও স্যারের কাছে চলে যাবো স্যার ফোনে একজন ছাত্র প্রশ্ন করেছিলেন আপনি তার উত্তর দিচ্ছিলেন কারসপের সূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যাও বোঝাতে বলেছিল ও মনে হয় প্রথম থেকে অনুষ্ঠানটা দেখেনি প্রথমেই আমি যে একটা অঙ্ক করে দিয়েছিলাম অঙ্কে একটা বদ্ধ লুপে আমি ক্যালকুলেশন করছিলাম এবিসিডি বরাবর গেলে কি হবে বিসি এফ বরাবর গেলে কি হবে ওটাই কারচপের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যা ওই রকম যে কোনো একটা ব্যাটারি দিয়ে করলেই ওটা গাণিতিক ব্যাখ্যায় যাওয়া যাবে আর আমি খুব দ্রুত একটা যা লাস্ট টপিকে যাচ্ছি এবারে ইম্পর্টেন্ট টপিক এটাও ছাত্র ছাত্রীদের খুব ভয় পায় পোটেন্সিওমিটার এই জিনিসটা হচ্ছে পোটেন্সিওমিটার একটা এরকম লম্বা তারকে দশটা প্যাঁচ দিয়ে এরকমভাবে রাখা হয় এখানে এই ব্যাটারিটা হচ্ছে আননোন ব্যাটারি এর ইএমএফ মাপতে হবে এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেল ধরে নেওয়া হয় যে এর ইএমএফ এর থেকে বেশি সেটাকে যুক্ত করা আছে একটা পরিবর্তনশীল রোধ আছে একটা মিলিয়ামিয়ার আছে মিলিয়াম পিটার আছে এখানে এই গ্যালভোনোমিটার দিয়ে টাচ করি করি দেখতে হয় যে কোথায় গ্যালভোনোমিটারের বিক্ষেপ শূন্য সেই অবস্থায় এ কোনো কারেন্ট পাঠাচ্ছে না এ কোনো কারেন্ট পাঠাতে পাচ্ছে না কেন কারণ এর জন্য ভোল্টেজ আর এর জন্য ভোল্টেজ ইকুয়াল বাট অপোজিট হয়ে গেছে তাই এখান থেকে কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না এবার ভোল্টেজের এমনি ফর্মুলা কি বি ইকুয়াল টু আই আর আমি ধরে নিলাম এটার লেংথ হচ্ছে এল এই দূরত্বে আমি নাল পয়েন্ট বা নিষ্পন্দ বিন্দু পেয়েছি এটার রোধাঙ্ক হচ্ছে আর তাহলে এটার রোধ কত রো ইন টু এল মানে আর আর আই কারেন্ট যাচ্ছিল তাহলে আই আর তাহলে এটাই হচ্ছে এর ভোল্টেজ কিন্তু আমি এখানে লিখেছি ইএমএফ ইএমএফ আর ভোল্টেজ সমান নয় এটা হচ্ছে আইনের ফাঁকে ইএমএফ আর ভোল্টেজ সমান কারণ এটা যেহেতু কারেন্ট পাঠাতে পারছে না তাহলে এটা এখন খোলা মতো খোলা বর্তনীতে ভোল্টেজ আর ইএমএফ এর মান সমান হয় সেই যুক্তি অনুযায়ী ভোল্টেজটা ইএমএফ ই ইকুয়াল টু আইরোয়েল দুটো যদি সেল থাকে প্রথমে একটা সেল লাগিয়ে এল ওয়ান দূরত্বে নিষ্পন্দ বিন্দু পেলাম একই কারেন্টে আরেকটা সেল লাগিয়ে এল টু দূরত্বে নিষ্পন্দ বিন্দু পেলাম তাদের মধ্যে তাহলে এইটা হচ্ছে ইউ ওয়ান বাই ই টু ইকুয়াল টু এল ওয়ান বাই এল টু আর একটা সেলকে যদি আমি এখানে আরেকটা রেজিস্টেন্স দিয়ে যোগ করি এর সেলটাকে যদি আমি শর্ট করি যে তারপরে যদি মাপি তাহলে আমি ভোল্টেজটা পাবো তাহলে আগে আমি তার ইএমএফটা মেপে রেখেছি এইভাবে এখন আমি ভোল্টেজটা মাপছি তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে একটু সহজ অঙ্ক করে আমি ই আর ভি জেনে গেছি আমি ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স বার করতে পারবো পোটেন্সিওমিটার এই সার্কিটটা যখন আঁকবে মনে করে এই রকমভাবে এই চিহ্নটাই দিয়ে আঁকবে এবং ব্যাটারি ফ্যাটারি ঠিক করে আঁকবে যেন পোলারিটিটা উল্টে না যায় স্যার একদম আমাদের আজকের মতো সময় একদম শেষের দিকে আর শেষের দিকে এবার আমরা টিপসের দিকে যাই হ্যাঁ আমরা টিপস যদি পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু টিপস দিয়ে দেন পরীক্ষার্থীদের জন্য টিপস দেবো এক নম্বর টিপস হচ্ছে রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্কে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্রাথমিক রোধ এটা উল্লেখ করতেই হবে অঙ্ক করার সময় খেয়াল লাগবে আর টি ইকুয়াল টু আর জিরো ওয়ান প্লাস আলফা দুটো রোধ দেয়া থাকলে যদি আলফা বার করতে হয় আর জিরো দিয়েই করতে হবে পোটেন্সিওমিটার হুইস্টন ব্রিজ এগুলোর বর্তনী যখন চিত্র আঁকবে সম্পূর্ণ আঁকবে অনেকে হুইস্টন ব্রিজে ব্যাটারিটা দেখায় না খালি ব্রিজ ডাইকে যায় সেটা ঠিক নয় আর মনে করে তরিত প্রবাহের দিকে তীচ্ছিন্ন দিয়ে দেখাবে তালারে কিন্তু গণ্ডগোল হবে অহমের সূত্র জুলের সূত্রের অঙ্ক বেশি করে অভ্যাস করবে কারসপের সূত্রে যখন অঙ্ক দরিদ্রবাহ বিভিন্ন শাখায় যখন বিভক্ত হচ্ছে তখন ভালো করে ডিরেকশানটা খেয়াল লাগবে আর অহমের সূত্র কারসপের সূত্র লেখার সময় শর্তগুলো মনে রাখবে সেগুলো লিখতেই হয় অনেক সময় ছাত্ররা ভুলে যায় উষ্ণতা উপাদান অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত রাখলে এটা হচ্ছে অহমের সূত্র আর কারসপের সূত্রের ক্ষেত্রে কোনো একটা জাংশানে অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট মিলিন মিলন বিন্দুতে এবং গোটা 
সার্কিট বরাবর অর্থাৎ বদ্ধ লুপের ক্ষেত্রে কারসাবের দ্বিতীয় সূত্র এইটা খেয়াল রাখবে অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক উপকার হচ্ছে এই সময় আপনাদের জন্য যাতে আপনারা এসে স্টুডিও এসে পড়াচ্ছেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য আপাতত অনেক ধন্যবাদ আজকের জন্য তবে স্কুল শেষ করার আগে মনে করি দিই আমরা স্কুলে রোজ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি শিক্ষকরা আসছেন আপনারা তোমাদের বোঝাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদেরকে বোঝাচ্ছে আগামীকাল স্কুলের বিষয় হলো মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান আরও একবার মনে করে দিচ্ছি আগামীকাল স্কুলের বিষয় মাধ্যমিকের জীবন বিজ্ঞান তবে শেষ করার আগে মনে করি দিই বিসি রয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক তিনি এই লকডাউনের সময় ছাত্রছাত্রীদের কি করা উচিত কিছু সাজেশন দিয়েছে দেখব দুর্গাপুরের ডক্টর বিসি রয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অরিজিৎ ব্যানার্জি বলছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করে পাওয়ার সেক্টর যেরকম তাপবিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ পরমাণু বিদ্যুৎ ইত্যাদি ম্যানুফ্যাকচারিং ডিজাইন এবং আরও অন্যান্য ইউনিট যেরকম এরোস্পেস নেভি প্রভৃতি ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা আছে তাছাড়া সফটওয়্যারে চাকরিরও বিপুল সুযোগ আছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য বলবো ভালো করে থিওরি পড়ার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করো কারণ যত বেশি নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করবে তত তোমাদের কনসেপ্ট বেশি বেশি ক্লিয়ার হবে এবং আরও বেশি গভীর হবে তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাফল্য কামনা করি স্কুল শেষ করতে করতে একটা ভালো খবরও আপনাদেরকে দিয়ে যায় অর্থাৎ রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এবং জি চব্বিশ ঘন্টার যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল সকাল দশটা থেকে শুরু হচ্ছে জুনিয়র ই স্কুল এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী সোম থেকে শনি সকাল দশটায় রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও জি টিভির উদ্যোগে আমাদের জুনিয়র ক্লাসরুম চালু হবে ক্লাস ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত সবাই এটা দেখুন সবাই এটা তোমরা দেখো যারা ছাত্রছাত্রী আছো অভিভাবকদেরও বলছি এটা ব্যবহার করতে এবং এটা দেখতে